Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу 2 сентябрда жарыяланды. Анын адвокаты Замир Жошов азаттыкка билдиргендей, кайрылууну ал 28-августта Атамбаевдин колунан алып компьютерге терген. Майрам жана демалыш күндөргө байланыштуу кайрылуу 2 сентябрда таратылды. Атамбаевка таандык Апрель каналынын сайтында жарыяланган текстте мурдагы президент Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда бошотулушу боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу айткан. Сот жабык өтүп, бардык материалдар сыр сакталгандыктан көпчүлүк чындыкты билбей, бийликтин ар кандай ушак жалааларына ишенип жатканын, буга байланыштуу кайрылуу жасаганын белгилеген. Президент катары 2011 жылдан тартып мен 80ден ашуун киши каза таап, жүздөгөн адам жараат алган 7 апрель окуясында кылмыштуу буйрук берген Жаныш Бакиевди экстрадит салуу үчүн бардык чараларды көрдүм. Батукаев иш аркылуу 2012 жылы УКМКнын пландалган операциясынын натыйжасында Жаныш Бакиев Кыргызстанга алынып келиши керек эле. Операцияны жетектөөнү анын демилгечиси УКМКнын ошол кездеги төрагасына тапшырган. Мунун баары кылмыш ишинин материалдарында бар. Бирок кылмыш иштин бир дагы материалында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө мен тараптан коррупциялык же башка аракеттер жок. Болушу дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан чындыкты жашыруу үчүн бийликтин чечими менен сот жабык өтүп, материалдар сыр сакталды. Тилекке каршы УКМКнын операциясы ийгиликтүү болгон жок. Батукаев иши боюнча өкүм менен Сооронбай Жээнбековдун бийлиги иш жүзүндө Жаныш Бакиев жана анын ширектештерине кол тийбестик берип койду деп жазылган Атамбаевдин кайрылуусунда. Быйыл июнь айында Бишкектин 1-май райондук соту Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда абактан чыгышы боюнча өкүм чыгарып, Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган, мүлкү конфискацияланган, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Турцияга эс алууга барган өспүрүм кызды операция убагында каза болду деп органдарын алып коюшкан. Бул тууралуу Сол Медиа жазып чыкты. Алардын маалыматында орусиялык жаран үй билөөсү менен Түркияга эс алууга барышкан. Алардын 16 жаштагы кызы ичи ооруп жатканын айтып тез жардам чакырышкан. Жеке ооруканадан кыз сокур ичегинен улам операцияга кире тургандыгын айтышкан. 12 сааттык операциядан кийин кыз каза болуп калгандыгын атенесине кабарлашкан. Кызыгы каза болуп калган кыздын ички органдары жок болуп чыккан. Көрсө алар кыз каза болоор менен жакындарынын маакулдугусуз ички органдарын сатып жиберишкен. Алар биздин мыйзам боюнча кылдык деп жооп беришкен. Кийинчерек ошол күнү кыз менен кошо операцияга кирген бейтап кызды атайын өлтүрүп органдарын сатып жибергенин айткан. Ошондой эле бул жайда бейтаптарды өлтүрүп органдарын сатуу көп болот ургандыгын билдирген. Мен менен башка улуттагы кызды операцияга алып киришкен. Алар кыздын ден соолугу жакшы экенин айтышып, анализин тезинен чыгарууга чуркап калышкан. Мен үйдө ичимдин оорусун басып бир нече саат дары ичип жата бергем. Качан дары ооруну баса албай чыдамым кеткенде айласыздан келгем. Мени 9 саат кызды 12 саат операция кылышты дешет. Демек кыздын органдарынын көбү ал операцияга киргенчеле сатылып кеткен. А менде кайсы бир органым жок экенин билем. Алар алып коюшкан. Болбосо сокур ичегиден ушунча саат операция болбосун баарыбыз билебиз. Бирок кайрадан даргерге көрүнүп, жоготкон органымды издейм деп, экинчисин жоготкум келбейт деп жооп берген ал. Акыркы суткада бир дагы медкызматкерден коронавирус аныкталган жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Нурболот Үсөнбаев онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында, бир суткада 4 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Үй карантининен 9 медик айыкта, жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагноз менен медициналык кызматкерлер арасында 3136 учур катталды. Алардын ичинен 2496 мед кызматкер айыгып чыкты дейт ал. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус, пневмонияны эске алганда жукторган учурлардын саны 44036ны түзөт. Алардын ичинен 38895 киши айыгып чыкты. Ал эми 1060 адам каза болду.